నమస్తే ఫ్రెండ్స్ టేస్టీ వంటలకి స్వాగతం నేను మీ కవిత టేస్టీ వంటల్లో ఇవాళ రెసిపీ కట్టు పొంగలి దీనిని నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెడతారు సరే మరి కాలుష్యం చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా హాఫ్ కప్ బియ్యం హాఫ్ కప్ పెసరపప్పు హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ మిరియాలు పది జీడిపప్పు రెండు ఎండిమిర్చి రెండు పచ్చిమిర్చి చిటికడి ఇంగువ కరివేపాకు సాల్ట్ రుచికి సరిపడ అండ్ మూడు స్పూన్లు నెయ్యి కావాల్సినవి ఏంటో చూసాం కదా ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం బియ్యం పెసరపప్పును రెండు కలిపి వన్ అవర్ నానపెట్టి శుభ్రంగా కడిగి తీసుకున్నాను నేను పెసరపప్పును బియ్యంను ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాను చూడండి ఇవి బాగా నానాయి వీటిని పక్కన పెట్టి పాత్రలో రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసి వేడి చేసి ఆవాలు జీలకర్ర మిరియాలు సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు వేసి దూరగా వేయించుకోవాలి అల్లం వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి వేయించుకోండి కట్టు పొంగల్ని నెయ్యితో చేసుకున్నామంటే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎండుమిర్చి కూడా వేగాయి ఇప్పుడు స్లైస్డ్ జీడిపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దూరగా వేయించుకోండి జీడిపప్పు కూడా వేగాక కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక కప్పుకి ఐదు కప్పులు వాటర్ వేసి ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి వాటర్ తెల్లే వరకు మరిగించుకోవాలి హాఫ్ కప్ బియ్యం హాఫ్ కప్ పెసరపప్పు కలిపి ఒక కప్పు కాబట్టి ఒక కప్కి ఐదు కప్పులు వాటర్ వేసుకోండి మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసామంటే వాటర్ తెల్లుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నానపెట్టుకున్న బియ్యం పెసరపప్పును వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి నేను ఇక్కడ సాల్ట్ వేయడం లేదు సాల్ట్ వేసామంటే పప్పు త్వరగా ఉడకదు పప్పు ఉడకడానికి చాలా టైం పడుతుంది అందుకే ఉడికిన తర్వాత సాల్ట్ వేస్తాను ఇప్పుడు మూత ఫుల్గా పెట్టకుండా కొంచెం ఓపెన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి అదే మనం మూత కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసి ఉడికించుకున్నామంటే వాటర్ పొంగిపోతాయి మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోండి మీకు కావాలంటే కట్టు పొంగల్ని కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు బియ్యం పప్పుని ఫస్ట్ కుక్కర్లో ఉడికించి తర్వాత పోపులో వేసుకోవచ్చు కుక్కర్లో చేసుకున్నామంటే తక్కువ టైంలో ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు కుక్కర్లో ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ పెట్టాము ఒకసారి చూడండి దీనిని మనం బాగా ఉడికి దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి బియ్యం పప్పు ఇంకొంచెం ఉడకాలి ఈ విధంగా వాటర్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి ఫుల్గా కవర్ చేసి ఉడికించుకోండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసామంటే బియ్యం పప్పు ఉడికి ఉంటాయి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసి కలుపుకుంటూ ఈ విధంగా గరిటతో నలుపుకున్నామంటే పొంగలి బాగా మెత్తగా అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టి రెండు లేదా మూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోండి మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి అంతే ఎంతో టేస్టీ కట్టు పొంగలి రెడీ అయింది మీరు కూడా ఈ నవరాత్రులు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టి ఎలా కుదిరిందో మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్